আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি ফারজানা হক আজ আমি আপনাদের সঙ্গে ভাপা পিঠার রেসিপি শেয়ার করব আর এই ভাপা পিঠাটা আমি ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে তৈরি না করে তৈরি করব সুজি দিয়ে যদিও এই পিঠাটা সুজি দিয়ে তৈরি করব তারপর এর টেস্টটা এতটায় পারফেক্ট আসবে যে আপনারা এটা টেস্ট করে নিজেরাই মুগ্ধ হয়ে যাবেন এর সাথে তাই অবশ্যই আমার এই ভিডিওটা পুরোপুরি দেখবেন এবং এই শীতে একবার হলো এই রেসিপিটা বাসায় ট্রাই করার আন্তরিক অনুরোধ রইল আপনাদের কাছে পিঠাটা তৈরি করার জন্য যেহেতু সুজি লাগবে তাই আমি একটা হাড়িতে প্রথমে দেড় কাপ পরিমাণে সুজি নিয়ে নিচ্ছি চুলার আঁচটা একদমই লো রেখে এই সুজিগুলোকে আমি একটু ভেজে নেব সুজিগুলো ভাজার সময় অবশ্যই নেড়ে চেড়ে ভাজতে হবে নাইলে কিন্তু এগুলো পুড়ে যাবে আর চুলার আঁচটা লো রাখতে হবে খুব বেশি পরিমাণে ভাজতে হবে না এটা লালচে বর্ণ হয়ে আসার আগে আমরা এটাকে হাড়ি থেকে সরিয়ে নেব আমার এখানে সুজিগুলো প্রায় ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি এগুলোকে হাড়ি থেকে সরিয়ে নিচ্ছি হাড়ি থেকে সরিয়ে আমি এখানে একটা মিক্সিং বোলের মধ্যে নিয়ে নিলাম তারপর আমি এখানে চিনি অ্যাড করব মিষ্টিটা নিজের পছন্দ মতো আমি এখানে দেড় কাপ সুজির জন্য এক কাপ থেকে মোটামুটি এক টেবিল চামচ পরিমাণে কম হবে চিনি ব্যবহার করেছি তারপরে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণে লবণ এবার অ্যাড করে দেব এক কাপ পরিমাণে নর্মাল পানি এরপর এগুলোকে খুব ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নেব মেশাতে মেশাতে আপনাদের কাছে আমি আবারও রিকোয়েস্ট করছি অবশ্যই এই ভিডিওটা পুরোপুরি দেখবেন এবং এই শীতে একবার হলো এই পিঠাটা ট্রাই করবেন সত্যি এর স্বাদ একদমই অসাধারণ মেশানো হয়ে গেছে এবার আমি এটাকে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এক পাশে রেখে দিচ্ছি দশ মিনিটের জন্য দশ মিনিটে এই পানিটা অনেকটা শুকিয়ে আসবে আর এই সুজিগুলো ফুলে উঠবে হাফ কাপ পরিমাণে কোরানো নারিকেল অবশ্যই চেষ্টা করবেন ফ্রেশ নারিকেলটাই ব্যবহার করতে তারপরে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণে বেকিং পাউডার বেকিং পাউডারটা দিয়ে আমি এবার এগুলোকে আবার একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এই পিঠাটা তৈরি করার জন্য কিন্তু অন্যদিকে আমি কিছু ফ্রেশ নারকেল কোরানো আর কিছু গুড় রেখেছি কারণ ভাপা পিঠাতে তো এগুলো লাগবে মেশানো হয়ে গেছে এবার আমি সরাসরি পিঠা তৈরিতে চলে যাচ্ছি পিঠা তৈরি করার জন্য আমি এখানে একটা কেক মোল্ডের মধ্যে কিছু পরিমাণে তেল ব্রাশ করে নিয়েছি তারপর এক টেবিল চামচ পরিমাণে সুজির মিশ্রণ দিয়ে দিচ্ছি এই কেক মোল্ডের মধ্যে যদিও আমি এই পিঠাটা আজ কেক মোল্ডে তৈরি করছি আপনার চাইলে কিন্তু যে কোনো ধরনের তাপ সহনশীল বাটিতে এগুলো তৈরি করতে পারেন এরপর এক টেবিল চামচ সুজির উপরে পরিমাণ মতো নারিকেল আর গুড় দিয়ে দিচ্ছি এই ক্ষেত্রেও কিন্তু নিজেদের পছন্দ মতো দিতে হবে যেহেতু আমরা আগে সুজিতে চিনে দিয়েছি তাই গুড়ের পরিমাণটা একটু বুঝে শুনে দিতে হবে গুড়টা দিয়ে এমনভাবে এর উপরে আরও এক টেবিল চামচ পরিমাণে সুজি দিয়ে দিয়েছে যাতে করে গুড় আর নারিকেলটা দেখা না যায় পুরোটাই সুজির নিচে ঢেকে যায় আপনাদের সুবিধার্থে আমি আরেকটি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি একইভাবে আমি সবগুলো পিঠাকে সেট করে নেব সবগুলো সেট করা হয়ে গেলে আমি একটা ফয়েল পেপার দিয়ে এগুলোকে ঢেকে দিচ্ছি এরপর এই পিঠাগুলোকে ভাপ দেওয়ার পালাম 
ভাপে দেওয়ার জন্য আমি এখানে হাঁড়ির ভেতরে একটা পাতিল বসানোর স্ট্রেন দিয়েছি আর এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো পানি এরপর এই কেক মোল্ডটাকে এভাবে এর উপর বসিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে কিন্তু পাতিল বসানোর স্ট্যান্ডের ঝামেলাতে না গিয়ে এর উপরে জাস্ট নর্মালি আমরা চাল ধোয়ার জন্য যে ঝাঁঝরিগুলো ব্যবহার করি সেরকম একটা স্টিলের ঝাঁঝরি দিয়ে এর উপরে ছোট ছোট বাটি তো আপনারা এভাবে পিঠা সেট করতে পারেন আর হাঁড়ির উপরে যে ঢাকনার মধ্যে যে ছিদ্রটা আছে সেটা কিন্তু অবশ্যই কিছু একটা দিয়ে একটু বন্ধ করে দিতে হবে এভাবে রেখে আমি এগুলোকে ভাপে দেব বিশ মিনিট সময় জুড়ে বিশ মিনিটে এগুলো পারফেক্টলি হয়ে যাবে এর থেকে বেশি সময় আসলে লাগার কথা না আপনারা চাইলে কিন্তু এটাকে রাইস কুকারও তৈরি করতে পারেন রাইস কুকারে তৈরি করার জন্য চাল দেওয়ার যে হাঁড়িটা আছে সেটাতে আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ফুটিয়ে নিয়েছি আর উপরে যে সবজি সেদ্ধ করার জন্য যে ছিদ্রযুক্ত বাটিটা থাকে এর উপরে আমি ঠিক একইভাবে একটা ভাপা পিঠা সেট করে দিয়ে দিয়েছি এবং এটাকেও আমরা রেখে দেব পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় জুড়ে বিশ মিনিট পর আমি হাঁড়ির ঢাকনাটা তুলে নিলাম এবার এগুলোকে আনমোড করে নেওয়ার পালা এই কাজটা একটু সাবধানে করতে হবে হাতের মধ্যে যাতে ভাব না লাগে একটু সাবধানে করতে হবে অবশ্যই হালকা একটু ঠান্ডা হয়ে এলে আমি এগুলোকে আনমোল্ড করে নিচ্ছি পিঠাগুলোর উপর থেকে আমি ফয়েল পেপারটা সরিয়ে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন পিঠাগুলো একদমই পারফেক্টলি হয়ে গেছে যদিও এই পিঠাগুলো হতে পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতোই সময় লাগবে তারপরও আপনারা চাইলে কিন্তু এগুলো শিওর হয়ে নিতে পারেন যখন এই পিঠাগুলোর উপরটা ঠিক এরকম হালকা একটু ফাটা ফাটা মনে হবে আর এগুলো ড্রাই হয়ে আসবে তখনই কিংবা আপনারা চাইলে একটা ছুরি ঢুকিয়েও টেস্ট করে নিতে পারেন যদি ছুরিটা ক্লিন বের হয়ে আসে তাহলে বুঝতে হবে যে পিঠাটা পারফেক্টলি হয়ে গেছে সবগুলো পিঠাকে আমি আনমোল্ড করে নিয়েছি একটা ছুরি দিয়ে জাস্ট একটু খুঁচিয়ে দিলে উঠে আসবে আমাদের রাইস কুকারের পিঠাটাও কিন্তু হয়ে গেছে আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন নিশ্চয় এগুলো অনেকটা ড্রাই হয়ে এসেছে এবং দেখতে পুরোই ভাপা পিঠার মতো লাগছে দেখতেই যে শুধু ভাপা পিঠার মতো লাগছে তা না একবার বাসে ট্রাই করলে বুঝতে পারবেন এটা টেস্টে কতটা পারফেক্ট আমি একটা পিঠা আপনাদেরকে ভেঙে দেখাচ্ছি ভেতরটা দেখার জন্য কেমন লেগেছে আজকের এই আয়োজন অবশ্যই আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবেন আর ভালো লাগলে লাইক বাটনে ক্লিক করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে আবারও ফিরে আসবো নতুন ভিন্ন ধর্মী কোনো রেসিপি নিয়ে আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার জন্য একটু দোয়া করবেন যাতে আমি এরকম মজার মজার ক্রিয়েটিভ রেসিপি নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হতে পারি